We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, and reaching the lives of Filipinos in the Bicol region, in the Philippines, and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawat Pilipino. TV Balitang Bicolandia Diyos marahay na hapon mga kapuso Uni na ang Balitang Bicolandia Hatod mi ang mga pinakadarakula As yung pinakabagong mga bareta Sa Kabicolan Ako po si Catherine Henry Kami ang tropa ng katotohanan Mahatod din mga baretang mayong pigkikilingan Mayong din pigpoprotihiran Ako si Jesse Cruzat Live Valley Digdi sa Jeme Complex sa Naga City, ako man po si Rin Palino. Pinal na desisyon kan IATF sa reclassification kan quarantine status kan siyudad ni Naga, pigahalat pa. Uyan report ni Charm Rahiles. Ngunyo na aldaw na katala ni Dugang na 19 bagong kaso ni COVID-19 sa siyudad ni Naga, sigun sa DOH. Ini kasumpay giraray kan padagos na paglangkaw kan mga nagpupositibo sa helang sa syudad. Sa presente pigahalat pa kan LGU ang pinal na desisyon kan Interagency Task Force o IATF, dapat sa reclassification kan quarantine status kan naga. Sigun ki Alan Riondanga, pamayo kan City Events Protocol and Public Information Office o CEPIO. Basado sa naging anunso kan DOH Bicol na pagkukonsiderar na ang Naga como moderate risk area, pwede na subot ining ilaog sa General Community Quarantine o GCQ status. It's supposed to be GCQ na kita and our actions should be under GCQ. Ang sa kuyang quarantine classification, MGCQ man girara. Sigun pa kiri yung Danga, ninhuli sa nagsasakat na numero kan mga nagpupositibo kaipuha na mas maging mahigot ang response as in control measures kan syudad. Mientras tanto, si Gunman ki DILG Bicol Regional Director Attorney Anthony Nuida, sa ngunian, nagtitinir pa man giraray sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ang syudad, hasta mayo pang pinal na anunso ang IATF. With the concurrence of the Bicol IATF and also upon uh, the recommendation of the OS, or kami mismo sa IATF, we can order uh, the change of, of classification in a particular LGU po. Kung marurumduman na pigmirar kang DOH ang syudad ni Naga Asin Sorsogon, como moderate risk area, makalihis na makapagrehistrong halangkaw na numero kan mga bagong kaso ng COVID-19, mantang nagtitinirma na low risk area ang ibang parte kan rehiyon. Kaibanan si Carlo Abonita, Charm Rehiles, Balitang Bicolandia. Pirang healthcare workers sa probinsya rin Camarines Sur ang nagpositibo sa COVID-19 sigun sa health officials. Pira digdia na karisibinan in first dose ng COVID-19 vaccine. Sa ibong kaini, nilinaw kan DOH Camarines Sur na bak upang full effect ang first dose kung kaya pwede pasindang tamaan ng COVID-19. Alagad mild symptoms aro kan abo asin si punsa na ang posible nindang ma-experiensahan. Dahil man subot mahali ang risk sa mga healthcare workers tasinda exposed sa mga pasyenteng positibo sa nasambit na helang. Sigun sa DOH Camarines Sur, Nilalao maninda na madikit na ang kaso matapos matrukan in second dose ang mga priority population as in maatinir na ang herd immunity. Ito ay puhaning uh, Halloween na panahon. Pinakamini mo kayan at least mga 14 days. Mm -hmm. So, kaya nga ni, ikay po ang paning iba pang booster, iba pang follow up na second dose. Kaya nga ni, so tighter ka itong antibodies na na-develop na pang laban sa akwa, mas lalong tumaas. 
Bicol IATF, piglinaw na da sarado ang borders kan Bicol sa mga malaugikan sa luwas kan ECQ areas. Uyan report ni Rain Palino. Opisyal ng pigpapapundukan otoridad ang pagbiyay kan mga non-essential travelers, gikan sa Metro Manila siniba pang COVID-19 hotspot areas, tanganing mapugulan na ang dagos sa paglakop kan COVID-19 sa Kabikolan. Inisigun sa bagong panundo na pinapautob sa border control checkpoints kan rehiyon asin probinsya ni Quezon. Sigun ki BIATF Chairperson as in DALG Bicol Director, Attorney Anthony Nuida, nakapalaog sa sarong resolusyon ang pagbawal sa pagbiyay kan mga non-essential travels kan mga pribanong lunadan urog na kan mga kolorom na behikulo. Nagtutubod subot siya, nakadaklan sa mga bagong dugang na kaso na iririhistro sa Del Gallego border. Like I admitted ng PNP, may limitations po sila sa checkpoint and that's uh, very clear po sa batas natin. Plain view lang po sila. So yun na po ang challenge natin. Uh, kung, kung yun lang, pag mahuli sila, makita or madiscover, uh, yun. Uh, talagang delikado, pati yung may-ari or operator po ng mga pan na yan, uh, pwede makasuhan. Paglilinaw ni Nuida, they sarado at borders can be called. Kung kaya pwede man subot maglawag ang mga individual na kompleto sa requisitos kung inihali sa nasa lugar na yaon sa luwas kan ECQ areas. Kung galing ka po sa ECQ area, kung mamasyal ka lang dito, turista ka o gusto mo lang talaga ng umuwi, those are non-essential travels, baka huwag ka problema po sila pagpasok dito. Pagirumdom ni Noida sa mga individual gikan sa mga lugar na nasa MGCQ, as in mauot magbakasyon sa Bicol, makipag-coordinar mo na sa probinsya o LGU na dudumanan ang test na magbiyahe. Kay Banan si Gerald Gandia, Rain Palino, Balitang Bicolandia. LTO Bicol nagpaluwas na ng show cost order sa driver contract na nagpapalunad ni LS Ice. Uyan report ni Jesse Cruzat. Nagpaluwas na ng show cost order ang LTO Bicol kontra sa driver contract asin kay Banan kaini na nagtugot maglunad ni LS Ice na yung piglipat sa kolorom na van. Sigun kay LTO Regional Director Francisco Ranches Jr., ini apwera pa sa showcus order na pig-issuean sa inang central office kontra sa operator kan truck. At uh, yung truck kasi is not intended for for human beings or for passengers, for the transport of uh, passengers. Ito po ay para sa cargo. Ayun, itong, uh, ito ay napatunayan na sila ay nagbayad pa. Nabisto ang operator as in driver kan truck matapos mahilig sa video ang plaka ka na sabing bihikulo. Paglilinaw ni Ranches, sigun sa investigasyon, paluwas pala ni Bicol ang nasabing mga LSIs. Puon subuot sa Ragay Camarines Sur, sinakayan mga tao ang test na binaba sa tubangan kansarong hotel sa Taggawayan, Quezon, kung sa inagahalat ang mga van. Mientras tanto, huli sa insidente, mas pinahigot ko niyan kan LTO ang pagbantay kontra sa mga kolorum. So kaya po, uh, nanguhuli kami ng kolorum kasi Pag sinabi natin koloro maliban sa illegal, hindi sumusunod sa health protocol. Yun po yung uh, sitwasyon. Kaya po, we want to contribute para po mapigil, uh, maka- masugpo ang paglaganap ng COVID dito sa Bicol. Sa operasyon kan LTO, poon kan Marso 31 hasta Abril 4, 37 kolorum na behikulo na ang sa indang nadakop. Ang 36 kaini, gikan sa Del Gallego border, palaog sa Camarines Sur. Ini! Si Jesse Cruzad, Balitang Bicolandia. Yahing Daet Naga, balik operasyon na. Makalihis ang perang aldaw na pagpundo kay ni Uyan Report. Balik operasyon na ang biyahe kan pampublikong lulunadan gikan sa Daet Camarinas Norte, pasiring sa syudad ni Naga, asin pabalik. Ini makalihis ang apat na aldaw na mapilay ang biyahe huli sa kawaranin extension kan special permit gikan sa LTFRB kan kumpanya. Sigun kay Ophelia Magana, dispatcher kan van company na yaon sa Daid Central Terminal. Compliant subot ang sa indang mga operator, alaga da itulo subot na pirmahan ang sa indang special permit extension. Kaya lang, syempre may mga ibang department na ang hinahanap talaga is ang validity ng special permit. So, nang mag ano na, nang mag April 1, di ba expired na? Kaya medyo nag-hitpit kayo ito. Eh, pa nag stop operation muna kami. Mientras tanto, sigun ki Eric Ferrer, Terminal Supervisor kan Provincial IATF, 24 oras hindang naka-standby 
sa pampublikong terminal na kaning masyertong magkakanigo asin tama ang mga requisitos na dara bakulang kan mga operator kundi pati kan mga biyahero na naglalaog sa indang probinsya. Initingnan yung uh, mga medical certificates nila at uh, ina-assess kung uh, ano talaga yung purpose nila sa aming dalawigan na uh, nagilang araw sila sa, sa, uh, sa ibang uh, lugar. Istrikto man subuot na pinapautob ang point-to-point na biyahe kan mga bihikulo. Buot sa bihon, ang mga pasaherong yaon sa nasa manifesto, pagsakay sa terminal, ang sulamenting lunat hasta sa drop-off point sa sa indang destinasyon. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia. Sarong 44 anyos na driver kan commuter van gikan Quezon City ang pegarestar kan mga otoridad sa banwa ni Nabwa, huli sa panunuhol. Sigun sa report kan pulisya, nagprobar subuot na manuhol ang driver sa kantidad na San Ribo na nakasalipit sa sale invoice papers kan sa iyang bihikulo. Kani flag down siya kan mga otoridad para sa inspeksyon sa checkpoint sa kalabaan kan Maharlika Road sa barangay San Antonio Poblacion. Tighanapan ng suspetsado kan mga dokumento siring kan ORCA as in Temporary Operating Permit dala nga ning madiskubri subuot na kulorum ang bihikulo. Sa presente, pigpipreparar na kan Nabo MPS ang magkakanigong dokumento antes magsudnat ni, o magsudnat ng kaso sa suspek. Ang commuter van as in lisensya kan suspek Kinumpis karman, asin sa ngunyan, nasa kustulia na kan LTO Iriga. Kadagatang sakop kan Barangay Sabang, Kalabanga, malinig subuot sigun sa Barangay Council sa Ibungan Color kan Tubig Kaini. Uyan report ni Catherine Henry. Mala tsokolate ang kulay kan tubig sa dagat na ini na sakop kan Barangay Sabang sa rong coastal area sa banuaan ng Kalabanga, Camarines Sur. Alagad, piglinaw kang kapitan ka nasambit na barangay na bakong maati ang tubig. Taliwas sa iniisip subuot, huli sa kulor kang tubig. Ang talaga kaya, medyo, ang kulay kaya medyo mapula-pula, malabo. Da ang, ang gilid kaya kansan ni Miguel B, kalabuyan, bakong arog sa ibang goyan, bye-bye. Kung may problema sinda sa barangay, Inisubot ang irresponsabling pagwalat ng basura ka mga nagbibisita sa lugar. Arog na sa nakansemana santa, kampigruso ini ka mga ekskursyonista. Ang residente na si Amelita Baduria, pigheras na maski may panundun na sa saindang barangay, dapit sa tamang pag-apon ng basura, nasasakitan subuot sindang maglinig, urog na kung ang mga basura, inaapon ka mga bisita. May aldaw digding arugan Domingo Sabado, kadakol, tapos waralat dyan ang pampers. Pinkitiripon ko nga niya sa tungod me, ta, si mga pismas. Oh. Ang mga basura sa baybayon, dara subuot kang duros as in hukol alagad na wawaraman subuot, tuyong nag-aabot ang habagat. Sa panahon man na ini, naglilinaw subuot ang tubig dagat. Sigun pa sa barangay kapitan na daininda kontrolado ang basurang dara ka mga hukol as in duros. Mga akong mga tao niyo, nakikiulay ako na po nang tasa sa dirita ang pagsigrigit kang basura. Mawot kang 1,400 na pamilya sa barangay na nag-aasa sa biyaya kang kadagatan na daim apektaran ang sindang kabuhayan huli sa basura. Kaibanan si Carlo Abonita, Catherine Henry, Balitang Bicolandia. Iniyang GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Iniyang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Disinwebe anyos na lalaki na nagpabistong empleyado kan SSS, arestado makalihis e reklamo huli sa panuloko. Uyan report ni Rain Palino. Arestado ang 19 anyos na lalaki sa Banuwa ng Buhi, Camarines Sur, huli sa kasong swindling as in illegal recruitment. Sa sarong entrapment operation, nadakop ang suspek na si Normito Herobin, sarong grade 11 student. Sigun sa pulisya, nagpapabisto ining empleyado kan Social Security System o SSS. Nagahagad subot ininin kwarta karibay kan mas marikas na pagproseso kan UMID ID, ATM cards, as in promesang mailalaog como encoder sa ahensya ang mga biktima. Apwera ka ini, Nagmalumaluman ang suspek ko mo sorong abogado na nagtatrabaho sa sorong firm. Bali, iba-iba pong amount po, ma'am. Igwang 4,000, igwaman 400, then 800 kapalit kan ID. 
Suma total ikwang 18 ang individual ang nagreklamo kay Herobin, huli sa sa iyang panluloko. Kadaklan digdi, pinangakuan subot ni trabaho. Igwa man duwang pensioner na subot ginamit ang mga ID. Ang 42 anyos na biktimang ini, hinagadan subot kwarta para sa affidavit. Sabi niya 1-6. Ngayon sabi ko, wala akong perang ganyan. Ito lang ang pera ko sa Gcash ko, pinakita ko sa kanya 800 pero kinuha niya pa rin yun. Ang insidente labisubot ikinabigla kang magurang kan suspek. Alagad na ina ini nagtong pahayag. Pigpurbaran man kan GMA Regional TV Balitang Bicolanya na hagadanin pahayag ang suspek Alagad nagsayuma na ining maghampang sa kamera. Pagirumdum kan otoridad sa publiko. Maging maingat sinda. Day basta-basta magtaon in information. Then i-verify mo nata. An SSS po, day man po yung nag-house to house. Kay Banan si Gerald Gandia, Rain Palino, Balitang Bicolanya. Nagpapadagos ang vaccination roll-out sa probinsya ng Camarina Sur. Sa Bicol Medical Center, nasa 296 na healthcare workers ang naturukan kang second dose ng Sinovac vaccine. Marurong duman na kang nakaaging Maro 23. Liwat na karisibi ang nasambit na ospital ng 1,200 vials. 400 igdi, yun para sa second dose kampirang empleyado. Sa pinakuring datos kang BMC, nasa 77% na kang target population ng daan na bakunahan. Nasa 52% ang naturukan gamit ang AstraZeneca. 25% gamit ang Sinovac, mantang 22% ang natatadang daipa na babakunahan. Pirang negosyante sa syudad ni Naga naghahadit sa epekto kan bagong panundon kan IATF. Yan ang tinutukan live ni Charm Rahiles. Charm? Jesse, posibleng pagsarakan entertainment venue sa MGCQ areas ikinahandal kan magkapirang negosyante as in empleyado sa syudad ni Naga. Labing unyanan kamunduhan kan magkapirang negosyante as in empleyado sa syudad ni Naga na pwedeng maapektaran kan bagong pigpaluwas na panundon kan IATF. Ini yung mapapadapit sa new amended guidelines katakod kan pagpapasarakan magkapirang non-essential services sa mga MGCQ areas. Siyempre po masakit po kaya munta, siyempre po may trabaho, may po kami makukuanan kung saan po kami ma ano kang pagkabuhay ni. Sigun ki Richard, pirang bulan pa sana, poon kan sindang magbukas liwat. Alagad hastangon yan, da ipasinda nakakabawi sa saindang pagkalugi. Sa ibong kaini, andam subuot sinda na mag sa kasuguan para sa saindang mga salud. Igawan mga exemption para sa mga minor de edad, igawan mga exemption sa senior citizen, provided na ang gigibunin da mga essential activities, uh, essential uh, and access to essential goods. Kun marurong duman, sigun sa pinaluwas na anunso asin bagong guidelines kan IATF, nakapalaog digdian pagbabawal sa operasyon kan entertainment venues, siring kan mga inuman, concert, sinihan, amusement parks, asin iba pa. Alagad sa ibong kainyi, pigahalat pa man subuot kan mga negosyante as in empleyado ang formal na local guideline na pipigdi. Balik sa imo, Jesse. Diyos mabalos dyan. Nagpahiling kan sa indang pakikisumaro sa World Healthcare Week and COVID-19 team kan probinsya ng Camarines Norte sa paagi kan pagtaong tribute as in pagpapaabot ng pasasalamat sa gabos na health workers. Sigun sa grupo, Pigbibisto kan selebrasyon ang gabos na health workers sa saindang daing kapagalang dedikasyon sa paglaban kontra sa COVID-19. Anasambitan ng selebrasyon, katakod kan pagberar sa taong 2021 como Year of Health and Care. Piglunsar kan World Health Organization sa irarong kan temang Protect, Invest, Together. Padagos pa ang paglangkaw kan numero kan mga tinatamaan kan COVID-19 sa bilog na kinaban. Sa Pilipinas, nakatala ni dugang na 6,414 na bagong kaso. Sa Kabikola, ni Guapang 677 active cases. Asin sa Camarines Sur, 33 na bagong kaso ang nairehistro sigon sa DOH. Uyan Report. Sa tala, kan Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center, nagabot na sa 132 million. 456,676 ang kaso ng COVID-19 sa enterong kinaban. 75,221,481 ang nakarecover sa nasambit na helang. Mientras uminabot naman sa 2,873,821 ang binawian ng buhay. Sa Pilipinas, nasa 819,164 na ang kaso ng COVID-19 
basado sa pinakahuring talag ang Department of Health. 646,404 ang naitalang narahay sa helang at sinasa 14,059 man ang binawian in buhay. Sa South Luzon, uminabot na sa 148,451 ang nagpositibo sa COVID-19. 117,878 ang nakarecover at sino 1,940 man ang nagadan. Mientras tanto sa Kabikolan, 7,342 na ang nagpositibo sa COVID-19. 6,304 ang naitalang narahay sa nasambit na helang, mientras 178 man ang binawian in buhay. Igwanaman na total na 3,102 ang nagpositibo sa COVID-19 sa Camarines Sur, 1,627 sa Albay, 892 sa Masbate, 1,002 sa Sorsogon, 346 sa Camarines Norte, as in 301 sa Katanduanes. Ini si Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia. Pinalawig kan Unified Incident Management Team kan probinsya ni Camarines Norte ang mga panundo na nag-iincaminar sa mga biyahero gikan sa luwas kan rehiyon urog nasa NCR na daimo na maglaw sa probinsya. Sigun ki Attorney Don Colvera ang desisyon puli sa pag-extend man kan ECQ Plus o ECQ sa NCR Plus Bubble kan Gobyerno Nasyonal. En kaso man na igwapang mga mala o gikan sa nasambit na lugar, kaipuhan kan mga mabiyahe na magpresentar kan sa inang negative rapid antigen o RT-PCR test as in travel authority gikan sa provincial IATF. Mientras tanto, dapit man sa paramientras na pagsarakan borders kan Bicol sa mga non-essential travels, si Guni Colvera nagpadarasinda nin mga sugestyon sa Bicol IATF kung sa in ipapaagi sa Andaya Highway ang mga biyahero, palaog sa Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, asin Katanduanes. Para makabawas na po tayo doon sa volume na i-check po ng one vehicle checkpoint. Ang point kasi namin, uh, kasi wala namang iba kaming daan papunta ka Marines Norte. So, uh, mananasili yung checkpoint namin sa Tabugol. Pirang residente kan Barangay Bagong Bayan Sur sa Siyudad ni Naga, Hagad na mapakarhay ang route na porsyon kang tinampo sa lugar. City Engineer's Office nagtang nagtaong asigurasyon na aksyon na ang problema. Uyan report ni Charm Rahiles. Hagad nun yan kan magkapirang residentes kan Keburak Drive, Barangay Bagong Bayan Sur sa syudad ni Naga na matabangan sindang mapakarhay ang porsyon kang tinampong ini sa saindang lugar. Sa naging entrevista kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Kinanay Amalia. Dakul na sa buot ang nangyayaring aksidente sa lugar, ninhuli digdi. Dapat po kayo ang mga sikaso na buta. Kung minsan po kayo may mga motor na nagaparaaraging maririkas, minsan nagkakabaralin itong na lang siya dyan. Kaya po yung yasipig anumin na dapat po kayo ang maaksyon na. Si Nanay Claire Mann, igwang siring na sentimiento. Kaya po ano yung maayos na yan. Sabi ni nga ni, kada ako ng mga residente, kung minsan igwang ano na aksidente. Sigun pa kina Nanay Claire, dahi na subot ni Nda Mabilang, kumpirang motoristang dahi bistado ang lugar, an aksidente, huli sa nasambitan ng raot na tinampo. Katakod ka ini, sigun ki Engineer Alexander Canning, pamayukan City Engineering Office, ang tinampo asin kahagadan kan mga residentes, tulos ni Ndang Piggibuhan in Aksyon. Identified na, ano yan, na for maintenance, um, ano po yan, nasa uh, 4 meters by 3, Mari block kita ngayon, mahali kita ng pavement, then uh, papalitan tayo ng bago. Mientras tanto si Gunki Kaning, nakatalaan ng puunan ang rekonstruksyon ka na ng tinampo sa maabot na simana. Kaibanan si Carlo Abonita, Charm Rahiles, Balitang Bicolandia. Inihiyang GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Iniyang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kung may karahayan sa buot na dinaraan border controls mo niyang pandemya, mas naapresyar kang mga namamanwaan ang mga natural na taknawon na nadidiskubre pa sana o kaya man bihirang bisitaon sa sadirin ng mga lugar. Sa tao kan barangay kaorasan asin itangon sa bula ka Marinesur, mahanap ang Ngarangara Beach. Ang lugar magayon asin malinig na pwede mang aprobetsaran ngunyan na pagpuon kan summer season urog na kan mga mahilig sa dagat. Gikan sa barangay hall kan itangon, maabot sa naan Ngarangara Beach nin 10 hasta 15 minutos luna din bangka. Sa mga may darang motor, aaboto nin sa rong oras at biyahe, gikan sa crossing bula pasiring sa barangay itangon.
Formal ng pigbukasan ang pinakabaagong BMC Department of Pediatrics na apodo na Satellite Continuity Clinic para sa screening ka mga newborn positive patients. Ang newborn screening positive patients iyo ang mga umboy na nagpositibo sa saro o labi pang endocrine, metabolic o hematologic congenital disorders na naaraman sa paagi ka newborn screening. Saro ang Bicol Medical Center sa rehiyon na pinagdesignar ka Department of Health Region 5 na magtugdok ng Satellite Community Clinic na makakatabang sa mga magurang ka mga umboy na may helang sa rehiyon. Nagpuna ang konstruksyon kan satellite office kan National Bureau of Investigation sa Syurad Nin Sorsogon. Ang pagpapagibo ka na sa pinta opisina, dakulang tabang subuot, huli tada na kaipuhan magpasiring sa Ligaspe City kan mga taga Sorsogon para sa namagkuakan sa indang NBI clearance. Sigun sa post kan Sorsogon Provincial Information Office, Enero taong 2020 pa kan makipag-ulay ang gobyerno provincial kan Sorsogon sa NBI Bicol Region. Tanganing mas maging konveniente na ang paglakaw kang dokumento para sa mga sorsoganon. Mga miyembro kang tribo ni Uyango, nakaresibi ni Sacramento ni Kumpil sa siyudad ni Iriga. Uyan report ni Catherine Henry. Kasabay kang nakalihis na Semana Santa, asin 500 na taon kang Kristyanismo sa nasyon. Labibainting aki gikan sa tribo kang Uyango, ang nag-ako kang sakramento ng pagbunyag sa Kapilya de San Agustin sa Santa Teresita, Iriga City. Sigun ki brother ni Comede Sirius, ang nasambit na lakdang paagi tanganing mapararom ang pagtubod sa kagurangnan kang miyembros kang indigenous people o IP community. Gabos po ini, maugmang nag-ako kang sa indang Bautismo as in mayo po digding pinirit. Apuera sa mga aki, maugmaman na inako ang pagbunyag as in kumpil ka mga gurangan kang Uyangot tribe na pigkundusira sa St. Therese of Lisieux Parish sa Santa Teresita. Da. Kaya dako lang pasal pasalamat sa satuyang kura paroko kang St. Therese of Lisieux Parish sa Santa Teresita Riga City. Dugang pa ni Brother Nico, dahil nagtatapos ang sa indang paghiro, tanganing matabangan ang komunidad kan Uyango. Ini si Catherine Henry, Balitang Bigolandia. Lolo na nagtitindang gulay sa banwa ni Baaw na tabangan kan netizens. Uyan istorya ni Rain Palino. Inspirasyon ngunyan ang senior citizen na para tindang ini sa banwa ni Baaw Camarines Sur. Siya binistong si Edgar Baita, 72 anyos sa taga Barangay Buluwang sa nasambit na banwaan. Istorya kan uploader na si Dave Portasio, Nagbakal sa nasinda ki tatay Edgar nin kalabasa, alagad nano tara ni nandakul pa ini. Kun kaya ang mauwat sobon nin nang makatabang. Makalis niyang i-post online ang litrato, dakul na ang nagbakalin kalabasa ki tatay. Siya subuot nagboluntaryo namang mag-deliver kan mga order ki tatay Edgar. Dayman subuot na ni tatay Edgar na may mapost kan sa iyang picture, kun kaya labian sa iyang kaugmahan na may nagtabang sa iya sa simpleng paagi. Aminado siya na labing naapektaran kan bagyo as in pandemya, ang hanap buhay ni ng mga sadit na paratanom. Siya nakikita nung sa nasubuot ni manlailaing gulay arugan kalabasa at sintalbos kamote. Ang kada kilo kan kalabasa, pinapabakal niya sa kantidad na 8 hasta 10 peso sana. Sa pagbuhay nga ni Ikuha, medyo baloy yata. So tinanong na kukan bagyo na nadistiroso. Na Nagtataga anak buhay mo sa loob, ikaw man napagkataro sa buwan, dikit-dikit. Man. Dugang pa ni Tatay Edgar, day madali ang paghanap buhay, urog na siyang nakakaedad na. Hindi ang basenta, hindi ang magparaluya, pakusugol lang ang buot. Magparaluya, mas lalo ang basen ng maginibo. Kaibanan si Joel Gandia, Rain Palino, Balita Bicoladya. Sarong Bicolano videographer, pigbibida ang magagayo na tourist spots sa probinsya ni Sorsogon sa sayang videos. Uyan istorya ni Catherine Henry. Mga videong tampok ang pinag-uurgulyong natural na gayon kang probinsya ng Sorsogon. Mapadagat, kabukidan, asin kadakol pang iba. Dahil naubusan ni Magayon na views ang pig-o-opreser sa paagi kang videos na gibo kan leap and trail. Nag-inspire po sa akin is yung authentic na ganda ng lugar dito sa Sorsogon. And with the use of drone po, nakikita ko yung ibang view aside from ground na uh, mga view. Kaya naisip ko, kailangan ko i-video. Dapat makita din ng ibang tao na maganda din sa first of all. 
ang tubong matnog sorsugo na videographer sa likod gan Leap and Trail Project Obheto na makapagdaong kaugmahan as in relaxation sa mga nakakadalan kan sa iyang videos. Sa paagi kaya kaini, nababawasan subuot ang pagkamundo ka mga kapusong miss na miss na ang pagbiyahe. It's a nice feeling na na-appreciate nila yung simple videos ko and mostly yung feedback nila ay eh, nakaka-relax daw yung mga scene ng Source of God. Nakakatulong daw sa kanila mag-cope up sa stress lalo na ngayong pandemic. Sa presente, nag-abot na sa milyones ang views na naguno ka mga videos na nagpapahiling kang gayon kan man iba-ibang lugar sa Sorsogon. Ini si Catherine Henry, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini as in iba pang lokal na bareta sa official website in Jimmy Regional TV, www.jimmyregionaltv.com. Pwede man po kamong magbisita sa Samoyang official YouTube channel, Jimmy Regional TV. As in, click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta, hali sa manibay-ibang rehiyon. Ninhuli ta sa GMA Regional TV, Local News Matters. As in, iyan ang pinakadakula, as in, mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Rin Palino. Diyos mabalo sa sa indong pag-antabay, pati na sa mga kapuso niya itong nasa ibang nasyon na nagtutok sa mga bareta sa rehiyon. Ako si Catherine Henry. Ako man po si Jesse Cruzat. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Masirbi, ninbuong puso para sa Pilipino. <laughs>